Hanggat na gabi po, mga minamahal naming taga-subaybay, mga minamahal naming taga-pakinig, mga kaprobinsyano at mga kaprobinsyana. Ngayon po ay uh, July 16, 2021, araw ng Biyernes. Today it's Friday. And this is our 32nd live streaming. Ikatatlumput dalawang live streaming na po natin dito sa Jeeping Spot, Facebook, Live Studio. At ito po ay matatagpuan sa number 29 National Road, Ludora Village, Punasan, Muntinlupa City. Bago po ang lahat, hayaan niyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako po ay si Attorney Silverio Biyong R. Garin. Ang probinsyanong mangyan na nagsasabi na kapag sama-sama makakaya at kung tulong-tulong, susulong. So bago po tayo magsimula, uh, nais ko po na pabot sa inyo na ang layunin ng programang ito ay ang makatulong sa ating mga Maliliit na mamamayan sa ating mga mahihirap na kababayan, lalong-lalo na sa kanilang mga sulirani na may kinalaman sa kanilang mga titulo o ari-arian. Kaya nga po doon sa hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel G. Pink Spot. Ang atin pong programa ay tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7.30 ng gabi dito sa ating studio. Doon naman po sa lahat na may katanungan tungkol sa lupa ay mangyari lamang po na mag-iwan ng mensahe sa aming page Jeeping Spot Facebook Live Studio at malugod naming sasagutin sa susunod na live ang inyong mga katanungan. So simulan po natin ang uh, pagtugon dito sa ating unang uh, nagpadala ng kanyang katanungan. Ito po ay ang ating kababayan si Reynold Handa. Ano? Uh, ang sabi niya, Atty. Magandang gabi po sa inyong programa. Tanong ko lang po dahil yung lupa namin dito sa Nauhan, Barangay Buntimayor, Sitio Bulok-Bulok, ay wala pang titulo. Ano po ang hunang, unang hakbang para maayos po ang titulo? Salamat po. Medyo mahaba pang proseso yan. Ano? Alam mo, Reynold, so, katulad ng lagi ko sinasabi, eh dapat yan ay meron na kayong tax declaration. Sapagkat mahalaga na magkaroon ka ng tax declaration, sapagkat papatunayan mo na yung lupang yan, bagamat wala pa kayong titulo, ay eh nagbabayad ka na ng tinatawag nating realty tax. Sapagkat yun ang pagpapatunay na kapag ka ikaw ay may tax declaration ha, at naiintindihan ko ang sinasabi mong sitio bulok-bulok, ito ay maaring sabihin nating uh, agricultural area pa. No? So, ang pangunahin dyan, eh, siguruhin mo na kung meron kayong tax declaration, nababayaran mo ang tinatawag na amilyar. At kapag ka ikaw ay uh, gusto mo nang magkatitulo, kukuha ka ng geodetic engineer at sa kanya mo sasabihin kung hanggang ilan yung nasasakop ng iyong lupa base doon sa iyong sinasabing tax declaration. No? Medyo maraming requirements pa ito at katulad din ang sinasabi ko na pagka kayo ay mag apply especially ng pre-patent, mas mabuti na humingi na kayo ng uh, tulong sa isang geodetic engineer sapagkat dahil yan, 
sila ang nakakaalam ng mga proseso niyan, yung mga tinatawag na requirements. So, Reynold, ganun muna ang iyong gawin. Pagka naihanda mo na yung tinatawag na tax declaration, napatunayan mo na nagbabayad ka. So, ang susunod na ron ay ang pakikipag-ugnayan mo sa geodetic engineer. Sapagkat yan ay susukatin, paaprubahan ng plano muna niyan. Hindi kasi pwedeng magbigay ng basta titulo ng walang kaukulang uh, plano. Sapagkat yung titulong ibibigay sa iyo, e di determine na nun ang meets and bounds ng iyong lupa na papaloob dun sa tinatawag na pre-patent. So, hanggang dun lang muna tayo, Reynold, no? At uh, kung ano man ang mga susunod mo, eh, lagi namang bukas ang ating uh, programa. At uh, kung may katanungan ka pa sa mga susunod na araw, handa naman kaming magbigay pa rin ng kaukulang katugunan sa iyong katanungan. So maraming salamat, Reynold, at kamusta dyan sa ating mga kababayan sa Melgar A and B at dyan sa Montemayor, sa Nauhan Oriental Mindoro. At inaasahan ko na ang ating mga kababayan sa Nauhan Oriental Mindoro, ganun din sa buong Oriental Mindoro ay nasa mabuting kalagayan. Meron pong uh, ipinaabot sa atin dito isang katanungan at ang kanyang tanong, ito po ay si Marco Jorge. Atorny, paano yung property ng namatay na lolo namin? Di ba natatransfer sa mga anak niya? Kaso namatay na rin po lahat ng tatlong anak niya, kami na lang pong sampung magpipinsa ng nabubuhay. Kanino, kanino po mapupunta ang property at papaano po ang paraan ng paghahati nito? Salamat po ng marami. So, halos naman yan eh, nabanggit na rin natin dito at uh, maaaring hindi mo na pakinggan. Pero para sa iyo, Marco, Marco Jorge, ulitin namin, dahil ang property nasa pangalan pa ng iyong mga lolo at lola at ang, iyong mga, ang inyong mga magulang at sinasabi mo tatlo ang anak ng lolo at lolo mo at kaya ikaw ay bilang apo doon sa isa sa mga anak. Ngayon, ang tinatanong mo, sino ang magmamana sapagkat namatay na ang iyong magulang, ganun din ang iyong mga tiyuhin o tiyahin na kapatid ng mga magulang mo. At sila nga ay tatlo. Ano? Ngayon, sinabi mo, sampu kayong mga apo. Eh, ganito na lang para mas mabilis. Ano? Dahil tatlo ang uh, anak ng iyong lolo at kayo nga ay mga apo. So, kayo ay magpipinsang buo. So, yung yung lupa ng lolo mo ay mamamana ninyo at ito ay magiging tatlong parte. So, immaterial kung uh, ang isa sa mga anak ay lima ang anak o tatlo ang anak o isa ang anak o sampu ang anak. Parang ganoon. No? So, basta divide by three yan. So, mag-execute din kayo ng extrajudicial settlement of estate of deceased person. Ngayon, dahil namatay na yan, ilalagay nyo doon sa extrajudicial heirs of. Halimbawa, sabihin nating A, B, C. Yan ang mga pangalan ng tatlong mga magulang na anak ng lolo nyo. At yan nga, isa dyan, eh, magulang nyo. So, ipagpalagay nating si A, B, at C. So, magkakaroon ng extrajudicial settlement at sasabihin nyo doon na ito ang tagapagmana si A, ito ang tagapagmana si B, ito ang tagapagmana si C. At dahil ito ay patay na, maglalagay kayo doon sa baba ng, ng inyong extrajudicial heirs of diba? A diba? to be represented by yan. 
So, ang tawag doon ay by way of representation. Halimbawa, si A ay tatlo ang anak. So, si A ay i-represent nung kanyang tatlong anak. Kung si B ay lima ang anak, i-represent siya ng kanyang limang anak. Kung si C may sampung anak, i-represent siya ng sampung anak. Pero, ang paghahati nun, divide by 3, equal. So, parang nakita nyo si, si C. Sampu ang anak. Eh, di siyempre, yung isang parte, eh, maliliit na maging kabahagi nila doon o kaparte. Si B, lima ang anak. So, medyo maliit-liit na rin. Si A, tatlo ang anak. So, medyo malaki-laki ng konti kasi tatlo lang silang maghahati. So, yun ang pamamaraan. Yan naman, pag na-execute nyo na yung dokumento na yan, ibabayad nyo rin yan ng estate tax. At maganda nga ngayon, kasi extended ang tax amnesty. So, pwede nyo i-avail yun. Kung ang uh, yumao ay namatay bago mag-December 17, Ah, December 2017 So, maa-avail nyo yun So, napakaliliit lang ng babayaran Kung minsan nga, walang binabayaran Kasi exempted So, ganon, babayaran nyo Ang, ang uh, real estate tax nyan May publication din yan uh, Magbabayad din kayo ng transfer tax At saka registration fee Yung publication nyan Tatlong beses yun Sa doob ng tatlong magkakasunod na linggo. Three consecutive weeks. So, hindi masyadong mahirap yan. Huwag kayong magiging ma ma kung minsan naliliwagan lang tayo. Eh. Kaya kung minsan sa dami ng nakikialam, eh, lalo lang nagkakaloko-loko ang usapan. May pamamaraan ng batas. Hindi naman, hindi naman po basta hinahati yan. Sundin lang ang tamang procedure. Yung batas naman, sinasabi, eh, ganito, ganito, ganito. No? Although naiintindihan ko na ang ating mga kababayan, hindi ito pang karaniwan na ginagawa, hindi nila pang araw-araw ito. Ang sinasabi ko lamang, huwag maliliwagan. Sa parang, ano yan eh, parang ang tawag ko nga, eh, relax lang. Di ba? Kasi pagka, sa pagharap mo lang sa do dokumento, parang ano ka na, uh, yung kontra ka na, eh, hindi mo matututunan. Hindi mo malalaman ang tamang prosedyo. Malalaman mo na lang, ganun lang pala. Eh, tapos na. ba? So, ganun. <coughs> Excuse me. <coughs> so, Marco, ganun lang, ha, ang, uh, ang paghahati niyan. Doon sa uh, tatlong mga magulang, mga apo na yan. At naiintindi ako kayo ay mga magtipinsang buo. So, kung yan ay nahati nyo na, nagkaroon na kayo ng uh, extrajudicial, so, nasa sa inyo kung ipasusubdivide nyo na yan, pero equal share kayo dyan. Kung anuman ang pwesto na gusto nyo kalagyan dyan sa lote na minana ninyo sa inyong lolo, eh kayo ang magkakasundo at kayo ang mag-uusap ng inyong mga pinsan. Anyway, magpipinsan naman kayo eh. So, walang mahirap dyan. Huwag lang nga. Lagi ko sinasabi. Huwag tayong maliliwagan kasi kung minsan parang ang tingin natin ang daming requirements. Hindi po masyado. Eh, huwag tayong mainip kasi kung minsan naiinip tayo. Kaya kung sino-sino ang kinakausap natin. Eh, pag dami yun ang kinakausap ninyo kung ano-ano mga sinasabi sa inyo. Eh, katulad nga ako nung aming lupa dyan sa Mindoro eh, binili lang namin ng 350,000 tatlong pirasong tatlong pirasong uh, lote 350,000 eh nung i-rehistro po eh, ang, ang quotation daw nung maglalakad eh 150,000 <laughs> katulad siya punting na ako mahulog sa aking upuan eh syempre hindi po ako nakaka-uwi doon ano Ngayon, nasabi ko, i-pull out na lang at uh, mag-uutos na lang ako kung sino 
ang dapat maglakad. Kasi kung ano-ano po ang charges, medyo hindi na po ayos. Para pong uh, nililiigan na ang tao. So Marco, yun ang aking uh, maipayo sa iyo at uh, inaasahan ko na matutugunan mo uh, ang iyong mga katanungan dahil uh, sa aking mga paliwanag na sinabi at kung ito ay kulang pa, bukas ang aming linya, mag-text ka at uh, nasagutin namin kung meron ka pang hindi naliliwanagan tungkol sa iyong katanungan. Nasagutin po natin ang isang katanungan mula sa ating uh, listener at ang sabi niya, tanong ko lang po kung nag expired ba ang kontrata ng nakasanglang lupa at bahay. Namatay na po yung may-ari ng lupa at napatatak din po sa Registry of Deeds ang mortgage. Uh, parang parang ang tanong mo ay kung nag-expired, ano? Eh, ang, ang mortgage, dalawa lamang ang pwedeng puntahan niyan. Kapag ikaw ay nangutang, ang collateral mo ay titulo, so dalawa ang pwedeng kalabasan niyan. Ang makabayad, Mabayaran mo ang pagkakautang para maibalik sa iyo ang titulo. Ngayon, kung hindi ka makakabayad, yan ay ipuporclose ng pinagkakautangan kasi ang sabi mo ay mortgage. So, ina-assume ko na yan ay real estate mortgage at katulad ng sabi mo, napatatak din po sa registry of deeds. So, ang magiging effect niyan kung ito ay hindi nababayaran at ang sabi mo na matay na po ang may-ari ng lupa, eh, kahit na matay na ang may-ari ng lupa dahil ang, ang collateral naman ay yung titulo, so kung hindi ito makakabayad, maaaring ang bangko ay <coughs> magpapadala ng notice dun sa mga anak o tagapagmana nung nagmamayari ng lupa. At kung hindi, kung hindi nyo ipagpapatuloy ang pagbabayad, yan ay ipoporclose ng bangko sapagkat ang, ang inahabol ng bangko ay yung security, yung uh, collateral, sapagkat hindi na nga po kayo nakakabayad. That is the very purpose of foreclosure. Kaya po, hindi po pwede yung isang uh, real estate mortgage kapag hindi na nakabayad, eh, parang ang may sinasabi sila na pag hindi nakabayad, akin na yung titulo mo. Hindi po pwede yun. Bawal po yun. You cannot just uh, appropriate after na hindi makabayad. Pinoporclose po yan. Katulad po dito sa sa ganito pong sitwasyon, ano? Kaya po pinoporclose yan, eh, para ma-recover ng pinagkakautangan yung kanyang halaga na ipinautang. So, sasabihin niya, o oh, ito, pinoporclose namin ito, at ito ay kung sino ang may, sino ang interesado, ay eh, pwedeng magbid dito para makuha namin ang kakulangan doon sa aming ipinautang sa kanya. So, doon po sa foreclosure na yun, ano? Pwede nga pong, uh, pwede nga pong uh, magbid doon yung mga tagapagmana kung gusto. Pwede rin yung mga pinagkakautangan. Kaya dapat pong i-foreclose. Hindi po yung uh, dahil hindi nakabayad eh, sa kanya na. Meron ho kami tinatawag doon parang ang tawag doon eh pactum uh, provisorium. No? Hindi po pwede yun. Kaya po ipinoporclose para kung sakasakali na may magbid na sosobra doon sa pagkakautang at hindi pa rin mabayaran ng tao. Kasi, pag yan po ay sinabing inoksyon, 
At uh, may nanalong uh, bidder, ano po? Eh, siya po ay may isyuhan ng certificate of sale. At yung certificate of sale na yon ay merong palugit na isang taon upang yung mga probably tagapagmana, ano po? yung mga may utang, may pinagkakautangan ng tao na na nagsangla, pwede po yun na magbid doon. So, yun po ang uh, dahilan kung bakit kinakailang i-foreclose. Ang, uh, ang opinion ko po, para doon, kaya po ipinoforeclose yan, kung magaroon po ng bid na mas mataas sa pagkakautang, ano po, at uh, hindi hindi mabayaran, hindi ma-redeem, ano po, uh, kailangang ibalik yung sobra doon sa may-ari ng property. So, yun po ang dahilan. Kaya kinakailangan i-foreclose at i-open for auction. Pag sinabi pong for auction, ibinibid po yun. So, yun po ang opinion ko tungkol dyan. So, dahil ang tanong mo, ang tanong mo, mag-expired ba ito? Eh, hindi ko masagot kung mag-expired. Kasi dalawa nga po ang pwede puntahan. Yung kung mababayaran, iba, balik sa yung titulo o sa mga tagapagmana. Kung hindi naman, ipo foreclose. Kasi kailangan ma-recover ng pinagkakautangan yung loan na ibinigay niya. That is the very purpose of that security. Ang security, yung collateral. Yung collateral na yun, yung titulo. Yun ang sasagot. At yun nga ay ipagbibili para ma-recover. No? Pero pinagbibili, meron pa, rin pagka, meron pa rin panahon para i-redeem. Mahaba po eh, isang taong mahigit yun eh. So, siguro doon sa nagtanong, eh, yun ang ating uh, opinion. Kaya sana, eh, nakatugon ang aming opinion doon sa iyong katanungan. Uh, kung meron ka pang mga hindi naliliwanagan at uh, meron ka pang dapat alamin, mag, uh, padala ka lang ng mensahe uli sa, sa ating uh, page at uh, sasagutin namin ang iyong katanungan. Meron po tayong tutugunan na isang tanong. Ano po? Ah, uh, galing po sa isang anak, ano? Ang sabi niya, ito po, tanong. Yung titulo po ng lupa ay nakapangalan sa papa ko. Patay na po siya. May dalawa po siyang kapatid. Sino po ang mas may karapatan sa lupa ng papa ko? Yung mga kapatid po ba niya o yung mga anak? Sino po ang dapat magmay-ari ng lupa? Maraming salamat po. Ang uh, ang sinasabi mo nakapangalan sa papa mo, ano? Hindi ko lang alam kung uh, buhay pa ang mama mo, no? At ang sabi mo, patay na po ang papa ko, oh, no? So, may dalawa siyang kapatid, no? Ah uh, ang pagmamana ay laging ito ay yung direct, no? Direct. Direct relationship. Sa manahan, ang unang magmamana ay yung direct descendant. Ano ang ibig sabihin nun? Yung mga anak. Okay? Kung dumating ang pagkakataon na ang namayapa ay walang anak, ang magmamana ay yung direct ascendant. Yung mga magulang. Ano? So, i-assume natin, walang anak, walang magulang. So, ang susunod na dyan ay yung collateral uh, uh, heirs, ano? yung mga kapatid. 
Kaya ang manahan parang ano eh, parang krus eh. Bababa, tataas, at kung pagkatapos tumaas, ay eh, wala pa rin, magkakaroon niya ng pakrus, yung mga kapatid. So, ganon. Ah, dahil ang tanong mo, sino ang higit na may karapatan, madaling sagutin ito eh, parang ano to, yung ah, siyempre kayong mga anak, dahil kayo ay mga direct descendant. Di ba? Hindi pwedeng yung mga kapatid kasi ano lang yun eh, collateral na uh, age lang yun eh. No? So, kayo ang higit na may karapatan. So, yun ang aking katugunan sa iyong katanungan. At sana yung aking opinion sa iyong katanungan ay nakatugon at uh, inaasahan ko na yun ay makakatulong sa iyo. So, magandang gabi at uh, nagpapasalamat kami at uh, nakakasubaybay ka dito sa ating programa. Po sa mga hindi pa nagla-like saka hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon po sa hindi pa nagsusubscribe, please subscribe to our YouTube channel G Pink Spot. Ang layunin po ng ating programa ay ang makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating may hirap na mamamayan. Nakakalungkot po na may mga pagkakataon no? sa atin pong uh, 22 dalawang taong panunungkulan sa Registry of Deeds at malapit na pong maglabing, mag-23 at tayo nga po ay malapit na rin magretiro. Marami po akong nasaksihan ng mga kababayan natin. Halos dugo at pawis ang pinuhunan, subalit ang kanilang paghihirap ang kanilang mga inadikhang ari-arian ay napunta lang sa wala sapagkat sila'y na-scam. So, ang inyong lingkod ay uh, bilang nagkaroon ng experience dito sa Registry of Deeds. So, gusto kong ibahagi ang aking kaalaman sa ating mga kababayan nang sa ganun ay may iwasan na sila ay mapaglamangan sila ay ma-scam, sila ay maloko, no? sila ay uh, maistapa. So, ang purpose ng ating programa ay ang makatulong, makapagbigay sa kanila ng kaunting kalamanan sa ganon ay hindi naman sila maloko o malamangan. So, yun ang purpose ng ating programa. So, tugunan natin ang isang katanungan at uh, eto na naman ang Tanong, magandang gabi po. Tanong ko lang po kung valid po ba ang deed of sale na open date. Mabili ko po yung lupa taong 2017. Hindi po namin siya nilagyan ng date. Hindi din po na nakanotarize. Kung ipanotarize ko siya, valid pa din po ba yun? Eh, wala namang problema yun, no? Pero... Hanapin mo yung nagbenta sa'yo. Kasi isasama mo yun sa notaryo publiko. Mahigpit na ngayon ang uh, notarya lo. Maraming na sususpindi dyan. Yung mga nagnunotaryo na hindi kaharap yung mga parties dun sa dokumento. Ay katulad yan, ano? 2017 pa ang deed of sale mo. Eh kung tutuusin, kung talaga nagbilihan kayo ng 2017, dapat 2017 mo pa binayaran ang capital gains tax niyan. Kasi doon naman talaga kayo nagbayad, nagbilihan. Ngayon, eh katulad niyan, open date yan. Sa harap ng batas, dahil yan ay open date pa lang, ang may-ari pa rin ng titulo ay yung nagbenta sa'yo kasi hindi pa nalilipat sa pangalan mo. So, iiwas kayo sa ganyan mga open deed of sale. Kasi maraming nangyayaring ganyan. Saka iiwas nyo. Eh, binili mo. Di pagkabili. Panotaryo. Pagkatapos, 
ng notaryo, punta sa BIR. O, pakumpute. Pag kinumpute, bayaran sa bangko. Pagka nabayaran sa bangko, balik sa BIR, bibigyan kayo ng claim stop. Kung kailan nyo kukunin yung certificate authorizing registration. Pag nakuha nyo ang certificate authorizing registration, tuloy sa treasurer's office, magbabayad ng transfer tax. Pag nabayaran ng transfer tax at nakita na bayad lahat ng amilyar, o, tuloy na kayo doon sa registry of deeds. O, pag nakita na kompleto ang dokumento nyo, o, papalta na ng registry of deeds yung titulo at ilalagay na sa inyong pangalan. So dahil ang tanong mo naman, valid yan, valid yan. Ang sinasabi ko lang, eh, pagpapanotaryo mo, dapat isasama mo yung nagbenta sa'yo. Kasi baka hindi pumayag yung notaryo publiko na hindi ka kaharap yung nagbenta sa'yo. So, valid yan. Actually, kung, uh, kung yan, eh, malalaman ng BIR na matagal na kayo nagbilihan, ay eh, baka meron kang penalty. Sa bagay, yan naman ganyan eh. Isolated uh, case naman yan. Kaya... Pero ganun pa man, iwasan yung ganun na uh, open deed of sale. Kasi sa lupa, ang dami. Halimbawa na lang po, oh, ganito, para ano, yung ano, example lang po. Open deed of sale. Di po ba? Ang pangalan, nandun pa sa, nandun pa sa mayari. O, oh. Eh, kung biglang naman tayo yun, ay paano mong iharap sa notaryo publiko yun? Get mo? So, yun ang aking sabi. Pagkabili, tuloy sa notaryo publiko. O, ay hindi mo na iilipat. O, nasa pangalan pa ng nasa pangalan pa ng nagbenta sa yun. Yun ang nasa titulo eh. O, sa harap ng Registry of Deeds, ang may-ari pa rin ng titulong yun, yung binilan mo. Kasi yun na nakasulat doon sa titulo. Oh. Eh kung inirehistro mo kagad, eh di nasa yun ang pangalan. So, iwasan po yung ganyan. Pero ang tanong mo naman ay kung valid, di ba? Valid yan. Kasi bilihan nyo yan. Kaya nga lang, pagpapanotaryo mo yan, hahanapin ng notaryo publiko o nasa na ba yung uh, nagbenta sa'yo nito? So, panibagong hanapan yan. Eh, pa, eh, paano ko nag-abroad na yan? Uh, so, sa halip na easy lang ang paglilipat ng property dahil uh, hindi natin sinunod ang tamang proseso, maaaring magkaroon tayo ng problema. Karon din po sa mga ating mga kabataan na magiging butante sa 2022, yung ibig ko po sabihin, yung ang edad nila ay pagdating ng 2022 ay labing walong taong gulang na. Pagdating po nung araw ng halalan. Eh kayo po ay magrehistro na ngayon habang meron pang pagkakataon. Sapagat yan po ay hanggang September na lang. Lagi nating sinasabi kung minsan, kung kailan, malapit na ang deadline, doon tayo nagsusumiksik. Pag uh, hindi natupad at nagkakaroon ng siksikan, lalo na ngayon, bawal ang siksikan kasi kailangan ng social distancing. So, sasabihin, hindi ayos, hindi tama, walang uh, sistema. Eh, ang totoo, ang sistema po ay narito na, luwag na yun sa mga election offices. Huwag na natin hintayin yung deadline. So kayo po, mga kabataan, ngayon pa lang ay magrehistro na. Ang sabi nga, magrehistro para makaboto. Inuulit ko po na meron pong isang kaso na yung Noemi S. Cruz and Ayers 
of Hermenihildo T. Cruz versus City of Makati. Napakaganda po ng uh, decision ng Supreme Court na yan. Sapagkat idinipine na po ang mga tamang pamamaraan. Yung pagbibigay ng notices sa mga real property taxpayers. Hindi po yung uh, basta magpapadala ka ng, uh, ng notice. Sasabihin mo, Alparo Street. Eh, paano matatag... Haba nung Alparo Street? Di ba? So, ang sabi na Supreme Court, kung minsan, yun ang daan. Yun ang daan. Mabigat nga po yung sabi. Para daw hong robbery. Parang uh, inaagaw mo. By force. Kasi yung robbery po, by force yun eh. Parang inaagaw mo yung ari-arihan ng isang real real property taxpayer. Kaya ang totoo, napakaliit po ng mga obligasyon sa realty tax para makuha mo ang isang napakalaking ari-arihan. So, meron pong uh, problema yan eh. Ako, honestly, yan pong uh, provision na yan sa ating local government code. Medyo uh, masalibuot. Kaya, sa mga mambabatas, Uh, tingnan po ninyo at baka sakaling uh, magagawa pa natin ng ayos base na rin doon sa bagong sinasabi ng Supreme Court doon po sa Noemi S. Cruz and Ailes of Her Hermine Hildo T. Cruz versus City of Makati so kaya ko po binaba uh, binabalita sa inyo yan sapagkat naniniwala po ako ngayon na marami pa rin mga property owners na may mga suliranin ganyan at yung iba ay nasa usgado pa. So, yun po ang isang tugod na magagamit ng inyong uh, abogado upang yung inyong uh, karapatan bilang nagmamayari ng ari-arian ay eh, may paglaban ang inyong karapatan. So, magandang gabi po sa inyong lahat uli at uh, tayo po ay uh, nagsasabi na uh, sa lahat po ng mga may katanungan tungkol sa lupa ay mangyari lamang po na mag-iwan ng mensahe sa aming page, Jeeping Spot, Facebook Live Studio at malugod namin kayong sasagutin sa susunod na live ang inyong mga katanungan. Bakit po ba lagi naming sinasabi ang address ng ating studio. Ano po? Number 29, National Road, Ludora Village, Tunasan, Muntinlupa City. Actually, ito pong aming studio, halos tapat po ito ng Pepsi. Kung alam nyo, kung kayo nakakapunta dito sa Muntinlupa City, National Road po ito. Tapat na tapat po. Pagkagaling po kayo ng alabang, pag tumapat na po kayo sa Pepsi, Tumingin lang po kayo sa kaliwa. Yun pong kulay pink ang gate. Yun po ang jeeping spot. Kaya nga po, pink jeeping spot. Facebook Live Studio. Madali pong makita kulay pink. Okay. Bakit po natin sinasabi ang address natin? Sapagkat marami po ang mga nababasa natin sa pahayagan, naririnig natin sa radyo, at napapanood natin sa mga telebisyon na meron daw po mga troll farms. Eh, kaya po, nakikita nyo. Ito, ito ang ating uh, studio. Ayan po. So, kayo po ay makakabisita rito at itong aming programa, wala po itong kinalaman sa politika. Ang aming pong layunin ay ang makatulong lang sa ating mga kababayan. So, So mga kasama, mga kaprobinsyano, at tayo po ay malapit ng mag-closing remarks. Inuulit po namin, doon po sa mga hindi pa nagla-like at hindi pa nag-share, please like and share Jeeping Spot Facebook Live Studio. At doon sa mga hindi pa nagsusubscribe, 
please subscribe to our YouTube channel, G Pink Spot. At ang amin pong programa ay tuwing uh, Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Tuwing alas 6 ng gabi hanggang alas 7.30 ng gabi. Ang layunin po nito ay makatulong sa ating mga mamamayan, lalo na sa ating mga mahirap na kababayan na may mga suliranin o katanungan tungkol sa kanilang titulo or ari-arian. So, narito po ang aming programa at nakahandang tumugon sa inyong mga katanungan. Kaya po kami dito sa Jeeping Spot ay nagpapasalamat at kayo aming palagi kasama at tayo po ay narito na sa ikatatlumput dalawang live streaming natin dito sa G Pink Spot Facebook Live Studio. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Silverio Biyong Argaring, ang probinsyanong mangyan na nagsasabi kung sama-sama makakaya at kung tulong-tulong, susulong. Mga minamahal naming taga-subaybay, taga-pakinig, mga kaprobinsyano at kaprobinsyana, hanggang sa muli, dito rin po sa ating studio. Tayo po sa lunes ay magkitang muli sa ganito ring oras, alas 6 hanggang alas 7.30. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain na tayo ng ating Panginoon. <tinyo>